वेलकम टू स्टडी आई क्यू आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लर्निंग फाइव वर्ड्स ऑन अ डेली बेसिस की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके आज का वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्विज सॉल्व कर सकते हैं जो कि बहुत सिंपल बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करता है जिसे हम टू वर्ड्स दी एंड ऑफ द वीडियो ब्रीफली डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे वाइल्ड गूस चेज वाइल्ड गूस चेज काफ़ी बार इस्तेमाल किया जाता है इसका अर्थ होता है एक फ्यूटाइल सर्च एक अननेसेसरी सर्च एक बिल्कुल वेन सर्च जो आप कर रहे हैं किसी अनअटेनेबल वस्तु के लिए या किसी अनअटेनेबल चीज के लिए या गोल के लिए इस नाउन का अर्थ है अ वाइल्ड और एन अपसर्ड सर्च ऑफ समथिंग दैट इज नॉन एग्जिस्टेंट और अनऑप्टेनेबल कोई सेंसलेस परस्यूट अगर आप कर रहे हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एन एंड एक होपलेस एंटरप्राइज हो गई या एक फ्रूटलेस सर्च और फ्यूटाइल सर्च और परस्यूट फुलिश होपलेस सर्च फॉर समथिंग दैट इज अनअटेनेबल Let's look at the usage of the the phrase "wild goose chase." Her scheme of being a Bollywood sensation is a wild goose chase. According to Nirmala Sita Raman, the opposition wishes to go on a wild goose chase in the Rafael deal. जो कि आज papers में भी था ये particular phrase जो Nirmala Sita Raman ने प्रयोग किया था. Uh, unsuccessful search जब आप किसी चीज की कर रहे हैं which is either non-existent uh, or it is somewhere else. एक और एग्जाम्पल है आई वेंट ऑन अ वाइल्ड गूस चेज लुकिंग फॉर जॉन बिफोर आई रियलाइज ही वॉज इन अ डिफरेंट शॉपिंग सेंटर सो ही वॉज इन इवन देर ये जो फ्रेज है ये शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट से ले रखा है और तब से ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध और पॉपुलर हो गया है यहाँ पर फोकस कीजिएगा इस वाइल्ड गूस चेज के इम्पॉर्टेंट सिनेम्स क्या है बॉट बॉट बूटलेस एरन बूटलेस एरन बोलते हैं स्नाइप हंड हो गया हंड हो गया वेन अटैम्प्ट हो गया मेरी चेज वेस्ट ऑफ टाइम लॉस्ट कॉज वेस्टेड एफर्ट दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट सिनेम्स ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड गूस चेज और द फ्रेज वाइल्ड गूस चेज एंड यू शुड रिमेंबर ऑल ऑफ दीज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड मोजो मोजो का अर्थ होता है एक मैजिकल चार्म एक तरह का तिलिस्म होना सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ मैजिकल स्पेल और चार्म दैट इज वेन वी आर यूजिंग द वर्ड मोजो दिस नाउन मीन्स अ मैजिकल स्पेल और चार्म और अ तिलिस्म लेट्स लुक एट द यूसेज ऑफ द वर्ड मोजो द ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ India has to regain its lost mojo by rectifying the blunders which have led to it being crushed. ये काफी बार कांग्रेस के संदर्भ में भी इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल कि they have lost their mojo, they have lost their magical magical charm. Moving on to the next word, salvage. Salvage किसी की मदद करना, किसी को support करना, to rescue or save them, especially from wreckage or ruin. जब भी आप किसी की मदद कर रहे हैं, बचा रहे हैं किसी को, that is when we are using the word. salvage let's look at the usage of the word salvage officials said that the salvage operations could not be conducted on tuesday due to bad weather the ship was beyond salvage <clears throat> सो बियॉन्ड मदद देना सेव करना रिडीम करना रेस्क्यू करना रिट्रीव करना सेल्वेशन भी बोला जाता है रीगेन करना सेल्व करना रिकवर करना दीज आर इम्पॉर्टेंट सिनेम्स ऑफ द वर्ड सेल्वेज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे मिल्यू मिल्यू का अर्थ होता है आपका वातावरण आपका सराउंडिंग आपका सोशल कॉन्टेक्स जो है जिसमें आप या तो रह रहे हैं पैदा हुए हैं उसे उसके लिए हम मिल्यू का प्रयोग करते हैं सो इन्वायरमेंट सोशल सराउंडिंग उसके लिए हम मिल्यू का प्रयोग करेंगे फिजिकल और सोशल सेटिंग इन विच समथिंग अकर्स और डिवेलप्स एक प्रकार का कॉन्टेक्स जो है इन्वायरमेंट जो है सराउंडिंग जो है एक पर्सन का सोशल इन्वायरमेंट उसके लिए हम मिल्यू शब्द का प्रयोग करते हैं लेट्स लुक एट दूसेज ऑफ द वर्ड मिल्यू पीपल इन फ्रांस एडमायर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड मच ऑफ वॉट पास फॉर एंटी अमेरिकनिज्म इज लिमिटेड टू द इंटेलेक्चुअल मिल्यू ऑफ पैरिस इंटेलेक्चुअल सर्किट ऑफ पैरिस एज अ सन ऑफ अ लेजेंड Legendary pianist Rabi grew up in a musical milieu. Musical milieu that means musical surrounding, musical environment. Moving on to the next word, Welshmerts. Welshmerts ko uh, hum pronounce karenge. Is tarah se aap dhyan rakh sakte hain that how will we pronounce it? We will be pronouncing it as Welshmerts. 
वेल्श मार्ट्स वेल्श मार्ट्स इज गोइंग बी प्रोनाउंस वेल्श मार्ट्स का अर्थ होता है जब भी आप मेंटल डिप्रेशन में आ जाते हैं वर्ल्ड वेरीनेस में आ जाते हैं व्हेन एवर यू आर एक्सपीरियंसिंग सम सॉर्ट ऑफ अ मेलिनकोलिया बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप रियल वर्ल्ड को कंपेयर कर रहे हैं विद अ हाइपोथेटिकल आइडियल वर्ल्ड दैट यू हैव इन योर माइंड उसके लिए हम वेल्श मार्ट्स को वेल्श मार्ट्स शब्द का प्रयोग करते हैं सो so, जब आपको मेंटल डिप्रेशन हो रहा है एपथी हो रही है क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हैं अपने रियल वर्ल्ड से को विद एन आइडियल हाइपोथेटिकल वर्ल्ड दैट यू हैव इन योर माइंड एक मूड ऑफ सेंटिमेंटल सैडनेस हो गया वर्ल्ड वेरीनेस भी बोला जाता है तो जब आप दुख हो दुख में आ जाते हैं जब आप दुखी हो जाते हैं क्योंकि आप रियल वर्ल्ड को कंपेयर कर रहे हैं एक आइडियल पोर्ट्रेट के साथ दैट पर्टिकुलर सिनारियो इज डिफाइंड बाई दिस जर्मन वर्ड वेल्श मर्ट्स लेट्स लुक एट द यूसेज ऑफ द वर्ड वेल्श मर्ट्स द सिंगर वाइल्ड हियरिंग द स्लो पॉप म्यूजिक इवोक्ट हर वेल्श मर्ट्स वेल्श Modes, a feeling of unhappiness क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हैं आई एम नॉट इन टू द मूड ऑफ वेल्श मर्ट्स ही सेज यूजिंग द जर्मन वर्ड फॉर वर्ल्ड वेरीनेस दैट डिस्क्राइब्स हाउ मेनी आर फीलिंग दीज डेज दैट्स वेल्श मर्ट्स सो वेल्श मर्ट्स इट मीन्स डिप्रेशन दैट इज अराइजिंग फ्रॉम कंपेयरिंग द वर्ल्ड टू अ हाइपोथेटिकल आइडियल वर्ल्ड इसके लिए हम वेल्श मर्ट्स का प्रयोग करते हैं लेट्स लुक एट द क्विज ऑफ द डे एक्सोडोस एक्सोडोस का अर्थ होता है जब एक बहुत ही मैसिव स्केल पे लोग डिपार्ट करते हैं एक जगह से या माइग्रेट करते हैं एक जगह से उसके लिए हम एक्सोडोस शब्द का प्रयोग करते हैं सो लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल इज कॉल्ड एन एक्सोडोस कंटेजियस कंटेजियस का अर्थ होता है जो भी किसी को छूने से एक डिजीज फैल जाती है तो उसे हम कंटेजियस कहते हैं सो अ डिजीज दैट स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट दैट इज कॉल्ड कंटेजियस इन्फेक्शस और इन्फेक्श इसको इसको हम इन्फेक्शस के नाम से भी जानते हैं इन्फेक्शस का अर्थ होता है एक ऐसी डिजीज विच स्प्रेड्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू हैव टच सम जर्म्स और या फिर कोई जर्म्स जो इन्वायरमेंट पर थे वो आपके कॉन्टैक्ट में आ गए हैं इसीलिए इन्फेक्शस का प्रयोग किया जाता है सो अ डिजीज दैट स्प्रेड्स बाई मीन्स ऑफ जर्म्स दैट आर कैरीड इन दी एटमोसफेयर एपिडेमिक का अर्थ होता है जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर इफेक्टेड बाई अ सिमिलर डिजीज इन अ रीजन उसे हम एपिडेमिक कहते हैं सो इफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द एरिया एट द सेम टाइम उसको हम एपिडेमिक कहेंगे एंडेमिक एंडेमिक का अर्थ होता है एक पर्टिकुलर जगह पे जब कोई डिजीज होती है सो डिजीज दैट इज प्रेवलेंट इन अ पर्टिकुलर लोकैलिटी इज कॉल्ड एज एंडेमिक दैट इज ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकैलिटी एटमोलॉजी का अर्थ होता है दी ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स जब आप ओरिजिन देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एटमोलॉजी एनवेलप एनवेलप जब आप हर तरह से राउंड कर लेते हैं यूर सराउंडिंग ऑन ऑल साइड दैर इज कॉल्ड इन वेलअप टूथसम का अर्थ होता है डिलिशियस बहुत ही ज्यादा टेस्टी कोई ऐसी चीज विच इज प्लीजिंग टू टेस्ट डूम स्टे का अर्थ है द लास्ट डे ऑफ जजमेंट सो द लास्ट डे ऑफ जजमेंट और द एंड ऑफ द वर्ल्ड जेनेसिस का अर्थ है बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड डूम स्टे का अर्थ है द एंड ऑफ द वर्ल्ड गलपुर शब्द का प्रयोग करते हैं एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है वन हु कैन बी ईजिली ड्यूब्ड और फूल्ड बाय एनी स्विंडलर इज अ गलबल पर्सन आप चीट शीट में दोबारा से वन वर्ड सब्सटीट्यूशन को क्रॉस चेक कर सकते हैं एंड इन केस ऑफ एनी डाउट्स यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन